Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua. Bố trí 59.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Cần tránh tình trạng té nước theo mưa khi giá điện tăng. Lãm phát của Lào giảm nhẹ. Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 5 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các cơ quan đã bố trí hơn 59.000 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn lực tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện Bộ Tài chính cho biết, thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7. Bộ Tài chính đã đề xuất với chính phủ đề xuất quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương. À, với cái nhu cầu là vào khoảng 59.000 tỷ đồng thì à, chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng. Thế còn à, 47.000 tỷ đồng khác thì được bố trí từ cái nguồn tăng thu mà dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỷ đồng và ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng. Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách về tăng lương. Bộ Nội vụ cũng cho biết đang khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến và trình chính phủ trong tháng 5 2023 về nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang để đảm bảo thực hiện từ ngày 1 tháng 7 tăng lương cơ sở từ 1,49 đến 1,8 triệu đồng. Do giá nhiên liệu biến động bất thường nên Tập đoàn Điện lực EVN đã đề xuất Bộ Công Thương được chủ động tính toán, cập nhật kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng còn lại của năm 2023 trên cơ sở diễn biến thực tế của giá nhiên liệu. Cụ thể, EVN kiến nghị Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực xem xét giao EVN chủ động tính toán, cân đối lại cơ cấu nguồn điện các tháng còn lại của năm 2023 trên cơ sở tuân thủ đúng các thông số đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định 2976 ngày 30 tháng 12 năm 2022 cập nhật diễn biến giá nhiên liệu biến động trong giai đoạn vừa qua, làm cơ sở tính toán và phân bổ lại sản lượng hợp đồng các nhà máy điện. Ngoài ra, EVN cũng đề nghị Bộ Công Thương chấp thuận kết quả tính toán cập nhật kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng còn lại của năm 2023 như kết quả đơn vị này tính toán. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian kìm hãm, từ ngày 4 tháng 5, giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức tăng lên mức 1.920,37 đồng 1 kWh. Như vậy, Mỗi kWh điện sẽ tăng gần 56 đồng. Trước việc tăng giá điện, chính phủ cần kiểm soát giá cả để tránh tình trạng té nước theo mưa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo doanh nghiệp này, giá điện chiếm tỷ trọng rất cao trong giá thành sản xuất gạch ốp lát. Không những vậy, trong thời gian qua, hầu hết các nguyên liệu sản xuất như giá dầu, khí than đã tăng cao, làm cho giá thành sản xuất đã rất cao. Trong khi giá bán các sản phẩm chưa thể tăng giá, dẫn tới tỷ lệ tồn kho lớn. Thêm tác động giá điện tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá thành sản phẩm. Bản chất nó ảnh hưởng, chúng ta nói ảnh hưởng ít hay nhiều không biết nhưng ảnh hưởng. Ảnh hưởng nó một là cái, cái giá thành và làm cái giá thành nó cao lên thì cái khả năng bán hàng và thị trường của tôi rất khó hơn. Mức tăng bình quân 3% tuy không lớn nhưng giá điện vẫn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân khi mùa nắng nóng đã tới gần. Hiện nay áp dụng biểu giá điện sinh hoạt than sáo bật lũy tiếng với nguyên tắc dùng càng nhiều thì phải càng tăng bật với giá cao hơn. Vì thế giá điện tăng cao hơn cũng là một áp lực lớn cho người dân vào dịp này. Tăng lên 3% thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực về chi phí cho các cơ sở kinh doanh hay là chủ nhà hàng. Thì đặc biệt là chúng tôi lại phải gồng thêm một cái khoản chi phí thêm nữa. Cái cái không không thể nào mà giảm bớt hay tăng giá menu hay là những cái, cái cắt giảm những cái chi phí điều hòa. Đấy, mỗi thứ một tí là nó nó thành ra nhiều thôi. Thôi thì đấy là tăng thì bây giờ nhà nước mà tăng thì đấy là khó khăn cho dân Mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí thì lại càng khó khăn Vấn đề là bây giờ kinh doanh chán Từ năm 2019 đến trước ngày 4 tháng 5 năm nay Giá điện chưa được điều chỉnh Trong khi theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân nêu rõ Nếu chi phí đầu vào của ngành điện tăng giảm với mức 3% trở lên Thì EVN được điều chỉnh giá điện bán lẻ tương ứng Mức tăng ở lần điều chỉnh này, EVN chỉ được tăng giá bán lẻ bình quân là 3% để đảm bảo tránh gây cú sốc cho nền kinh tế. Cái việc mà điều chỉnh giá điện là cần thiết vừa đảm bảo cái sản xuất kinh doanh của EVN và đồng thời cũng là để đảm bảo cái cung điện cho tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân với cái mức tăng rất là thấp chỉ tăng có 3% và điều này thì nó sẽ tác động trực tiếp tới CPI là làm tăng khoảng 0,1 điểm phần trăm. 
Theo các chuyên gia, mức tăng 3% là rất thấp, không bị giật cục, có lộ trình, đảm bảo tình hình chính trị xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, việc tăng giá điện lần này dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ tác động không chỉ giới sản xuất mà cả tiêu dùng trực tiếp lẫn gián tiếp. Thế còn nếu mà tính tác động tới giá thành các ngành sản xuất mà dùng điện nhiều thì ví dụ như là sản xuất thép thì giá thành tăng khoảng 0,18%, giá thành xi măng tăng khoảng 0,45% và giá thành sản xuất giấy tăng khoảng 0,4%. Cũng theo vị chuyên gia này, với 25 triệu hộ tiêu dùng, bình quân dùng 200 số điện trong một tháng sẽ tăng khoảng 12.000 đồng. Giá điện tăng có thể xảy ra tình trạng té nước theo mưa làm tăng giá hàng hóa, tăng chỉ số CPI. Vì vậy, ngoài chính sách bình ổn giá cả, cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá điện để tạo hiệu ứng tăng giá các mặt hàng một cách thiếu kiểm soát, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi một số thông tin giá cả thị trường đáng chú ý. Trên hệ thống bán vé của các hãng bay nội địa, mức giá đang giảm rất sâu, chỉ bằng 25-30% đến so với cao điểm dịp lễ 30 tháng 4-1 tháng 5 vừa qua. Các hãng hàng không nội địa tung ra rất nhiều vé máy bay khuyến mại khủng. Một số chặng giảm giá kịch sàn, thấp nhất chỉ từ 40.000-90.000 đến đồng một chiều, chưa gồm thuế phí, tức khoảng 750.000 đồng một vé một chiều. Tận dụng giá vé máy bay rẻ cùng giá phòng khách sạn ưu đãi sâu, các đại lý công ty du lịch cũng đang chào bán nhiều combo giá hời trong giai đoạn thấp điểm ngắn ngủi này. Như combo rẻ chỉ bằng một nửa so với đi du lịch mùa cao điểm. Từ mức đỉnh gần 200.000 đồng một ký, giá sầu riêng tại miền Tây lao dốc còn 50-52.000 đến đồng một ký. Do đang vào vụ thu hoạch trộn, lại đụng độ hàng thái ở thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc. Tại Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, giá sầu riêng tri sáo mua xô tại giường dao động trên dưới 50.000 đồng một ký, giảm khoảng 20-25.000 đến đồng một ký so với đầu tháng 4 và giảm 120.000 đồng đến 140.000 đồng một ký so với mức giá đỉnh điểm hồi giữa tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay. Không còn quá lạ, sông để thưởng thức các loại đặc sản miền Tây, giòn, xôm xốp, ngọt thanh và thơm nứt. Người tiêu dùng ở Hà Nội phải chi 200.000 đồng cho 1 kg mộng dừa. Do có tính giải nhiệt nên vào mùa hè, mộng dừa thường đắt khách. Thời điểm này, dù mới chấm hè nhưng anh bán được khoảng 50-60 đến kg trên một ngày. Những ngày nắng nóng cao điểm, lượng mộng dừa tiêu thụ lên tới cả tạ. Năm nay mộng dừa ngon, giá cũng hạ nhiệt hơn năm ngoái nên mọi người càng chuộng. Thưa quý vị, lạm phát của Lào trong tháng 4 đã xuống dưới mức 40%, giảm nhẹ so với mức trung bình gần 41% của quý 1. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, tỷ lệ lạm phát ở quốc gia láng giềng được kiềm hãm sau khi tăng liên tục trong nhiều tháng. Theo Cục Thống kê Quốc gia Lào, dù tỷ lệ lạm phát có xu hướng giảm so với 3 tháng đầu năm, nhưng nhiều mặt hàng vẫn tiếp tục tăng giá so với tháng trước, nhìn chung tăng 1,7%, gồm cả giá thịt heo, thịt bò, thịt gà và giá gạo. Các nhóm hàng có tỷ lệ lạm phát cao nhất phải kể đến thực phẩm và đồ uống không cồn, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, đồ gia dụng, phương tiện đi lại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, trong khi giá nhà ở, nước, điện và chất đốt rượu bia và thuốc lá cũng đều tăng. Các ngân hàng khu vực của Mỹ đã trải qua thêm một ngày giao dịch đầy sóng gió khi chốt phiên giao dịch hôm 4 tháng 5 chứng khoán các ngân hàng khu vực đã rơi tự do trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại khi ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ phát cũng thông báo nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Với việc Fed lần thứ 10 liên tiếp tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, các cổ phiếu ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Backwest giảm 50%, First Horizon giảm 33,6% và Western Alliance giảm 38,5%. Trong đó ngân hàng Backwest được cho là gây lo lắng đặc biệt cho các nhà đầu tư bởi giống như SVB, Backwest có một lượng lớn người gửi tiền không có đảm bảo và thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Tình trạng bán tháo cổ phiếu của Backwest đã trở nên trầm trọng hơn sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ngân hàng này đang xem xét khả năng bán hoặc triển khai các biện pháp huy động vốn khác. Trước tình trạng này, Backwest đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư rằng không có bất thường với dòng tiền gửi kể từ khi những lo ngại đầu tiên xuất hiện, đồng thời nhấn mạnh nguồn tiền mặt và thanh khoản khả dụng của ngân hàng vẫn tốt dù vậy, giá cổ phiếu của ngân hàng này vẫn giảm mạnh. Một số chuyên gia tài chính Mỹ đánh giá, sự sụt giảm giá trị cổ phiếu của các ngân hàng khu vực là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng niềm tin của người dân Mỹ đối với các tổ chức tài chính cho dai cỡ nhỏ. Giờ rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.